ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്നാലും പിന്നെ ഒരു ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചാർജ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ശരിയാണ് ചാർജ് സ്റ്റോറിംഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉപയോഗം ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു അതിപ്പോ ഏത് ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിന്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും പിന്നെ അതുപോലെ അതിന് നമുക്ക് സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും ബാക്കിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യൊക്കെ വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ടു കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റ്സ് അലൈൻഡ് അറ്റ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ രണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്മാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അല്ലെ എന്നിട്ട് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ശരിക്കും കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഉപയോഗങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടുകൾ അല്ലെ നമുക്ക് എ സി ഡി സി ആക്കാനും അതുപോലെ തിരിച്ചുള്ളതിനും അതുപോലെ പിന്നെ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസില് ഡീ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസില് പിന്നെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അല്ലെ നമുക്ക് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ സിഗ്നൽ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫ് എം എ എം ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും എൽ സി ആർ അത് മൂന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് എം ട്രാൻസ്മിഷനും അതുപോലെയുള്ള ഒരുവിധം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിലും അതുപോലെ ഫാനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രബിൾ ആണ് മോട്ടോറും അല്ലെങ്കിൽ ഫാനും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ പോയി എന്ന് പറയും അല്ലെ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻസ്റ്റന്റ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് പോലെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് എനർജി കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മോട്ടറിനെ കാത്താൻ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ടോർക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ അത് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നെ ഓരോ പിന്നെ എച്ച് പി പല എച്ച് പി ടൈപ്പ് മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓരോ തരം കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആവും അതിന് ഇൻസ്റ്റന്റ് എനർജി കൊടുക്കുക ഇനീഷ്യൽ ആ ടോർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റെക്ടിഫയറിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് എ സി ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിവൈസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഏത് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് അതിലൊരു പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മൾ കുറെ ചാർജ് എന്താ പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ആർ എന്ന ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പഠിച്ചത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനുള്ള ഫോമുലയാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മളടുത്ത് പിന്നെ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് തരുന്നത് അല്ലെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ദ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അല്ലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് തരുത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തരുത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലെ വിഷയമായിട്ട് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് തരുത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് തരുത് അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ കാരണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് സെപ്പറേഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ ഈ ഈ പ്ലേറ്റില് ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്ലേറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ
അതുപോലെ ഇൻഡക്ടൻസ് മാറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില കേസിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറ്റി വോളിയം അതുപോലെ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബാൻഡ് വിട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ചെയ്യാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് വെക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂലൊക്കെ മാറ്റുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ആൻ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്മാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യു ഇക്വൽ ടു സി വി അല്ലെ അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റി ഗവൺ ബൈ ക്യു ബൈ വി അല്ലെ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കാണാം ഓക്കെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ പലതരം ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റർ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കും കേട്ടോ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി നമ്മളൊരു ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് അല്ലെ ഇത് രണ്ട് പാരലൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഡിസ്കിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഡിസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്കിലും തന്നെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിനകത്തൊരു ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതിപ്പോ എന്താണ് ശരിക്ക് എ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് സൈഡ് ഈ ചാർജിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ എത്ര മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് സർഫസ് എങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ മൈനസ് ക്യൂ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് കൊടുത്തതിനാൽ ആ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എർത്തിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു ഷീറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മുമ്പ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ക്യൂ ഒന്നും മൈനസ് ക്യൂ നമ്മൾ പ്ലസ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ അതിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് സിഗ്മയും ഒന്നിന്റെ മൈനസ് സിഗ്മ ആണ് നേരുക അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള റീജിയനിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഏരിയ അയ്യാൻ നേരുക അല്ലെ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ അയ്യാൻ നേരുക അല്ലെ ഇനി ഇതിനിടക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിഗ്മ ബൈ എക്സലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കിയാൽ മതി സിഗ്മ ബൈ എക്സലോൺ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം E ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ആർ അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ഇതെന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഇ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നായില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളുള്ള റിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഇക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എതിർക്കാണ് അപ്പം വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാല്ലേ അല്ലെ
parallel plate capacitor rightly the expression for energy is stored in a parallel plate capacitor appo idu enna parallel plate capacitor ini nammle oru q charge nammle pinne capacitor lode charge cheythu varudha okay അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യൂ ചാർജ് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി നിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് വി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി ആണ് അല്ലെ എന്താണ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബി എന്നുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പം ക്യൂ ചാർജ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് വി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യൂ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് ക്യൂ ബൈ സി ഇനി നമുക്ക് ഫർദർ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചാണ് അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ പഠിച്ചതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻഡു വി അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഇൻഡു പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ If we are transferring charges uh, one by one, അല്ലെ ഡി ക്യൂ ചാർജ് ഡി ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ ചാർജ് ഡി ക്യൂ വി ഹാവ് ടു ഡു എ വർക്ക് ഡി ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ ഡി ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ഇൻ ടു വി ഈ വി എന്താണ് ക്യൂ ബൈ സി ആണ് അപ്പൊ ഐ ക്യാൻ ഡൈറ്റ് ഡി ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു വി ക്യു വരം q by c d q എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതെത്രയാണ് ചാർജ് ഇൻഡു പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് ക്യൂ ബൈ സി അപ്പൊ ക്യൂ ബൈ സി ഇൻഡു ഡി ക്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഫുള്ളി ഡബ്ല്യു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു increase the charge from 0 to q 0 ayir initially adil ninnum capital q charge then charge yenu edhi capacitor na appo work done total work done equal to integral 0 to q q by c d q nida seri alle dw anengile ayine integrate cheya total work done kittum alle appo endu varum w equal to 1 by c into ഇന്റഗ്രൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സീറോ ടു ക്യൂ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ദിസ് മച്ച് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ അല്ലെ ദിസ് മച്ച് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ചാർജിങ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ടു ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്നും കപ്പാസിറ്റിനെ ക്യൂ ചാർജിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് എന്ത് ഇത് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സോഡ് ആസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സോഡ് ഇൻ ദി കപ്പാസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇനി ഇതിന് മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം വി നോ ദാറ്റ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി ദർ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും സി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ സി സി കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്തുണ്ട് ഫോർ ദി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഭാഗം ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഏകദേശം തേർട്ടി വൺ സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അല്ലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത്ര ലെങ്തി അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം സീസൺ താങ്ക് യു ഓൾ